Hi everybody, bonjour tout le monde. Welcome to the cooking stream. Can I get a thumbs up from everybody if you can see me? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous entendez? Awesome, Prad. Thank you very much. So we can see, we can hear. Perfect. So we can start with the stream then. Bonjour tout le monde. Uh, hi, everybody. Uh, welcome to the cooking stream. So this is the fifth one I'm doing. That's five now. Uh, and today we are going to be doing something for fall. So a butternut risotto. Donc, euh, bonjour tout le monde. Bienvenue um, euh, au, au cours aujourd'hui. Euh, je suis en train de faire quelque chose un peu euh, automnal en sujet. Donc, euh, on va faire un risotto à la courge butternut ou bien à la courge musquée. C'est euh, une des questions que j'avais pendant que je préparais le cours. C'est, est-ce que la courge s'appelle un courge butternut ou un courge musqué en français? Au Québec, on appelle ça butternut, mais on aime ça euh, utiliser les mots en anglais. Euh, en français, avec un accent, puis ça marche pour la même chose. Donc, euh, je vais poser la question peut-être euh, à Ondine. Est-ce que ça s'appelle un courge musqué, cette euh, grande bête-là, ou bien un courge butternut chez vous? So, I'm asking the question because I was doing research in French as to what a butternut is called. And here in Quebec, we tend to take the words in English and just speak them with a French accent, so it would be called a butternut regardless, but I was finding research that was telling me it was called a courge musquée in French, so I was curious as to whether this was actually the case or not. So I don't know if anybody has other names for that. Um, anyways, so we're going to be doing a butternut risotto. So the reason I decided to do a risotto was because uh, risotto is um, a dish that's an Given this bad rap, it's considered to be something a little bit more complicated to make, even though at its base it is actually really easy. Uh, you just need to know the right techniques to do it, and you can make an excellent butternut squash. Donc, euh, je me suis dit que j'allais faire un, euh, un excellent risotto, sorry. Um, je me suis dit que j'allais faire un risotto aujourd'hui, parce que risotto, c'est un plat qui un peu cette connotation que c'est difficile à faire, difficile à réussir. Euh, moi, je trouve que si on, on connaît les bonnes techniques et la bonne méthode pour pouvoir faire un risotto, ça se fait très, très facilement. Et on peut en faire avec tous les pleins d'ingrédients, toutes des variations intéressantes. C'est juste une question de savoir euh, les techniques à la base. Donc, euh, je me suis dit que j'allais essayer cette recette-là avec vous. Et je le vais de A à Z aujourd'hui. So I'm going to do something a little crazy. I'm going to be making the recipe from A to Z today because it is uh, a recipe that doesn't really make itself well ahead of time. Risotto gets really gluey once it cools down. So I wanted it to be fresh. Donc je voulais le faire complètement de A à Z parce que quand on refroidit un risotto, ça devient un petit peu plus gluant à cause du, de les amidons dans le riz. Donc euh, je vais le faire frais complètement du début à la fin. Donc, on va commencer. La première chose, si on fait un risotto courge butternut, c'est euh, la courge. So, the first thing we need to prepare is the butternut squash. So, these are butternuts that I grew in my garden. So, here's two nice examples here. I date them so I know when to eat them. Um, so, there's two that have been growing in my garden. And then a third one that I've cut in half. So, I'm going to start with that one to do my recipe. Donc ça, c'est deux courges butternut que j'ai poussées dans mon jardin cette année, ainsi qu'à peu près six ou sept autres. Et la troisième qui est déjà coupée en deux que je vais couper pour la recette. Donc euh, la belle courge, on peut voir de l'autre côté ici. C'est la même chose, il y a un petit peu de terre qui est encore dessus. Donc pour la préparer, je vais le faire au tir au four. Donc préparer la courge, je vais y vider les graines qui sont à l'intérieur ici. Je vais ensuite l'éplucher et couper des cubes d'à peu près 2.5 cm. So, to start with the butternut, I'm going to take out the seeds in the middle here. I'm going to then peel the skin and I'm going to cut it into one inch cubes. So, I take a really good spoon and I just kind of go right into where the seed cavity is. Donc, je prends une bonne cuillère un petit peu, je ne vais pas dire aiguisée, mais quand même assez euh, bien pour couper la chair. 
Je vais aller évider les graines ici. Et normalement, ça se fait quand même assez facilement. C'est moins gluant que évider une citrouille. So, this is a lot less sticky than trying to clean the seeds out of a pumpkin, if you ever had that experience. And then I'm just going to scrape the extra bits out of the bottom. Donc, je vais juste gratter un petit peu pour enlever tout les, le restant des graines ici. Dans le compost. Et si j'ai de la chance, ça va repousser encore des butternuts l'année prochaine. I put all that into my compost, and if I'm lucky, that will all grow into butternut squash wines again next year. So I'm going to turn this over. Si vous pouvez voir ici, en haut, j'ai déjà coupé le bout ici, quand j'ai coupé l'autre moitié. Ensuite, je vais couper l'autre bout ici, pour faire en sorte que ça soit plus facile à éplucher. So I'm going to cut the other end here, so it's easier to peel. And you can see the color is really nice and orange inside. Now I'm going to take my peeler and I'm going to go down the sides like that. Donc avec une économe, je vais aller juste faire les côtés ici. Je vais aller faire le bout comme ça. Si vous avez une économe qui est bien aiguisée, c'est une tâche qui se fait très facilement. So if you have a really sharp peeler, this is a task that does that goes really really easily. There we go. And then I can put it flat on my surface here. Donc je peux le mettre à plat et ensuite juste déplucher ici. Allez faire la courbe comme ça. On peut aussi le couper à l'avance en tranches et éplucher les tranches par après si c'est plus facile. Mais souvent, c'est plus facile de tenir un grand morceau comme ça. So you can also cut it into slices first and then peel it afterwards if it's easier that way. I find that this works pretty well. You see there's a spot here I can't get at, so I'm going to cut that there. And I'm just going to peel this last little section here. So, donc, il y a une petite partie qui est un petit peu plus collante dans le milieu. J'ai juste coupé en tranches et je vais aller chercher le petit restant de, de peau qui est collé sur la paroi. Celui-là ici. There we go. So that's peeled. Donc, j'ai déjà commencé. Je vais les mettre de côté ici. Je vais aller couper des tranches de 2,5 cm de large ici dans la grosse partie. So I'm going to, now that it's peeled, cut this into one inch slices. There we go. I'm just going to move these out of the way. Bring in my baking pan. So these are going to get roasted in the oven. So I have a baking pan here with some olive oil, some salt and pepper. Donc, puisque je vais les faire rôtir au four, j'emmène une plaque à cuisson, donc plaque à biscuit, biscuit plaque à rôtir, avec un peu d'huile d'olive, le poivre et le sel. Et je vais couper ça en cubes. Et je peux juste les glisser de côté sur ma plaque. So, this is your prep for your risotto. If you were doing a different kind of risotto, you would want to prepare your other vegetables either while the rice is cooking or ahead of time. Donc ça c'est ma mise en place vraiment pour la finition de mon risotto. Si j'utilisais d'autres légumes, d'autres aromates dans mon risotto, je voudrais plutôt faire la mise en place avant de faire cuire le riz, puisque je vais être pas mal occupé pendant que je suis en train de faire le riz pour pouvoir faire cette préparation. Oh yeah, Prad, I like a good olive oil in all my stuff. I have different kinds of olive oils. So I have a very basic light one for cooking, and then I have some nicer ones for doing salad dressings. Donc, euh, j'explique à Prad que j'utilise toujours l'huile d'olive pour faire ma cuisson. J'ai un huile d'olive un petit peu plus léger pour pouvoir utiliser dans ma cuisson friture, et d'autres huiles d'olive un petit peu plus haut de gamme 
euh, plus savoureux pour utiliser dans des salades, dans des vinaigrettes euh, pour dresser des tomates en été. Donc, euh, je pense que j'ai fini avec ça. Donc, euh, on peut voir ici maintenant toute la courge coupée. Et vous voyez, ça prend peut-être deux minutes à couper ça. Je vais le mettre de côté. De, de, je vais l'aplatir. Donc, je mets un filet d'huile d'olive dessus. So, on the butternut, right on the pan, I'm going to put a little drizzle of olive oil. I'm going to put my black pepper. Donc, je rajoute aussi le poivre. Et le sel. So, just on top, salt and pepper, olive oil. Quick toss with my fingers just to coat them. Donc, mêler avec les doigts, juste un petit peu pour mettre toute l'huile d'olive sur les morceaux de courge. Aplati sur la plaque. Et ça, ça va aller au four à 200 degrés Celsius pour à peu près 25 à 35 minutes, dépendamment de la grandeur des cubes. Cette grandeur-là, à peu près 35 minutes que j'ai testé. Um, so this now is going to go in the oven at 400 degrees Fahrenheit or 200 Celsius for about 25 to 35 minutes. This size cube, the big one inch ones, are about 35 minutes to get them cooked. You can test it with a fork at the 25 minute mark to see if they're done. You want them nice and tender and a little bit of like golden spots on the outside because it'll add flavor to the risotto. Euh, donc, vous voulez, si vous trouvez que les cubes sont peut-être un petit peu plus petits, à 25 minutes, vous pouvez toujours les tester en les piquant avec une fourchette, un couteau, pour voir la tendreté à l'intérieur. Si vous trouvez qu'ils sont bien, vous voulez vraiment euh, un, un morceau qui est bien rôti, euh, avec des petites taches brunes à l'extérieur, ces taches-là, euh, le, le, les parties grillées vont donner une belle saveur euh, fumée à votre risotto. Donc ça, ça va aller directement dans le four. Alright, so that is in the oven now. Wash off my hands. Move these things out of the way. And bring in the mesh burner. So like I said, we're going to be cooking this from A to Z, which means I'm cooking everything live in front of you. Donc comme j'ai dit, je vais préparer ça tout. Devant vous, ça veut dire que j'emmène ma plaque devant vous. Et voilà, on amène la casserole, donc une cocotte en fonte. So, a Dutch oven is the best thing for this. I don't need the lid. Some tools. And I have my ingredients. Right here. So, we're going to start this up. Mm -hmm. All right, so to start a risotto, you want a good cast iron pan, something nice and solid that's going to dissipate the heat and not burn the rice. Donc, pour commencer, vous voulez une belle cocotte en fond, quelque chose qui va um, uh, chauffer également votre riz. Vous voulez pas des parties qui vont être brûlées. C'est quand même important. Donc, dans la casserole ici, je vais mettre du beurre. Donc, j'ai mon beurre ici. I'm going to add some butter. So, two tablespoons of butter in the pan and two more for after. Donc, je vais commencer avec deux cuillères à soupe de beurre dans ma casserole. Je vais commencer à le faire fondre. J'en garde deux autres de côté pour la finition après. Ensuite, je vais baisser ma température à moyen feu. So, I'm going to lower my temperature to medium heat. I want the, uh, the butter not to burn. Then I'm going to sweat some onions. So this is a bowl of finely diced onion, uh, a medium sized onion. Donc je vais commencer à faire suer des oignons. Ça c'est à peu près une moitié d'oignon, une grande, ou bien une petite oignon que je vais mettre directement dans la casserole. Avec le beurre, je vais mettre ma cuisson, ma, mon feu à moyen. Je veux pas aller plus fort que ça. Je veux une cuisson qui est quand même tempérée. So I want a, like a steady cook on this because I'm going to be doing it for about 20 minutes. 
So this is now going to soften in the pan. And while I'm doing that, I'm going to talk to you about the tools that I use for this. When you're making a risotto, you want a, um, a spoon that's not metal to scrape your pan because you could scrape up the metal that's in the bottom of your pan. You want something that's wooden. And you want a spatula that has a flat bottom to it. Now, a lot of people will make a risotto with a wooden spoon like this. And I find that the curve doesn't go scrape the rice off the bottom of the pan. So I won't use this for my risotto. I will use a spatula either like this one, which is bamboo, or this one, which is, I think, acacia wood. Because they have a flat bottom, I can scrape more the bottom of my pan and be able to scoop up all that rice. Donc, quand j'utilise mon, mon outil de, pour remuer euh, le risotto en question, je vais choisir la spatule que je vais utiliser en fonction de comment elle va travailler le, le risotto. Il y a beaucoup de monde qui vont faire un risotto avec un cuillère en bois, mais avec la courbe qui est ici au bout, je trouve que je ne peux pas aller chercher tout le riz qui est collé au fond de ma casserole avec. Donc, je vais être moins porté à utiliser une cuillère en bois pour mon risotto. Par contre, je vais utiliser une spatule en bois, soit celui-là qui est en um, uh, acacia, that's a good one, I don't know what that is in French, <rire> ou une spatule en bambou. Donc, vous voyez que j'ai quand même un côté plat ici, je peux aller gratter les graines de riz qui vont commencer à coller au fond. La raison pour ça, c'est que c'est un riz qui est très haut en féculents, donc ça va toujours coller au fond. So, the reason I want to be able to scrape on the bottom, and the reason why the rice sticks to the bottom, is because it's a very high starchy rice and I want to be able to go and scrape that off of the bottom. So I'm going to go with this one today. So you can see the onions are starting to sweat a little bit and onion sautéing in butter is a magical smell. I was worried that this was all going to be steaming up into the camera and you would see nothing. I'm very happy that that's not the case. <laughs> I'm going to move this up so you can see all the rest of the ingredients. So I want the onions to sweat just a little bit. I don't want any browning on the onions. I want them to stay white because they're going to blend completely into the risotto that way. Je veux faire suer les oignons. Je veux aucunement qu'ils deviennent dorés. Je veux qu'ils restent blanches en couleur. Puisque je veux qu'ils... Il se mélange complètement dans le riz et qu'on ne voit pas les morceaux. Si je les garde blancs, à ce moment-là, on peut vraiment voir, euh, euh, on, on verra aucun, euh, aucun morceau d'oignon dans notre risotto. So now we're going to talk rice. Donc, on va commencer à... On va parler du riz. Ça, c'est un riz arborio. Donc, c'est un riz italien qui est fait... Qui est fait... Qui est utilisé pour le risotto, puisque c'est des petits grains. Et il y a beaucoup de... Euh, de, de côté féculent sur le riz. Ce qui fait en sorte que quand je le cuis avec beaucoup de liquide, ça va faire une sauce qui va s'épaissir pendant que je fais ma cuisson. So I'm going to be using this Italian arborio rice. It's a short grain starchy rice. And the reason I want to use a starchy rice is because I want the starch to go and thicken the liquid that I'm going to progressively be adding into my risotto. You can use, um, and I have always used up until basically this point, I have always used sushi rice. Now, I know that might be a little bit controversial, But I do a lot of Asian cooking as well, and I always have a really big bag of sushi rice on hand. Sushi rice is also a short-grained starchy rice, and it works really, really well in this application. If you have nothing else, I would suggest sushi rice as being a very acceptable substitute for making a really good risotto. However, having just tried arborio rice for about the second time, I've discovered that there is a big difference in flavor. And so if you can, definitely go for the arborio rice when you're making your risotto. But if you have nothing else, sushi rice works as well. Donc, euh, j'étais juste en train d'expliquer que si vous avez rien d'autre chez vous, mais vous avez du riz à sushi. Jusqu'à maintenant, moi, 
j'ai toujours utilisé un riz à sushi dans ce plat-là. La raison pour ça, c'est parce que je fais beaucoup de cuisine asiatique et j'ai toujours un grand sac, même un 10 kg, de riz sushi à la maison. C'est un grain de riz qui est quand même petit, avec beaucoup de féculents dessus. Ça fait en sorte que ça s'apprête très facilement à cette, euh, cette recette-là, parce que ça va épaissir la sauce et ça va fonctionner presque de la même façon qu'un riz arborio. Par contre, en essayant le riz arborio récemment, j'ai découvert qu'au niveau de la saveur, il y a une grande différence. Et c'est vraiment intéressant de voir que deux produits qui se ressemblent autant peuvent goûter tellement différents et dans des très, très minimes façons. Donc, si vous n'avez rien d'autre et vous avez du riz à sushi, vous pouvez quand même faire une excellente risotto à la maison. Mais, je vous suggère d'aller vous chercher un sac de riz arborio parce que ça fait vraiment la différence au niveau du goût du plat. So that's my rant on sushi rice and arborios. Now I'm going to add this. This is about a cup and a half of the arborio rice. I used the other half of the bag to test this out. So this is going right into my pan with my onions and butter. I'm going to mix this around so that the rice toasts just a little bit and so that they get coated with the oil. Donc, je rajoute mon riz directement dans ma casserole avec mes oignons qui sont, euh, qui sont bien cuits et je vais remuer pour faire griller légèrement les graines de riz et pour faire absorber tout le beurre dans les graines de riz aussi. Ça va rajouter des, des, des couches de saveur à, à mon risotto. Voyez-vous que je ne joue pas vraiment avec la température, je regarde quand même à moyen. Mais on peut voir que le riz commence à devenir translucent, pratiquement transparent avec l'huile. Et c'est ça que je veux. Mais encore une fois, je ne veux pas que ça devienne doré. So you can see that the butter gets absorbed in the rice, that it becomes kind of almost transparent, the rice grains. But I'm not going to be browning them at all. Now, I'll get rid of my bag. I'm going to start adding my liquid. Donc, je vais commencer à rajouter mon liquide dans mon risotto. Je vais faire un petit trou dans le milieu, ça va être plus facile à voir. J'ai ici, euh, c'est à peu près 200 ml de vin blanc. So, I'm going to now start adding liquid. I'm going to start with three quarter cups of white wine. So, that's going to go in the middle there. And I'm going to stir this in until it gets completely absorbed. Donc, je vais remuer ça et la laisser en cuisson à feu moyen jusqu'à temps que le vin blanc soit complètement absorbé dans les graines de riz. Turn it up a bit because that's cold. Et je vais déplacer ça parce que ça, c'est pour ma finition du plat tantôt. So you can see it's starting to bubble away here. Vous voyez que ça commence à venir à ébullition ici. Et ça va commencer à être absorbé dans le riz. Go. It starts to bubble around there. Once it commence à bouillir ici. And you see, as I scrape the bottom, you can see there's less and less liquid in there. So, vous voyez comme quand je suis en train de racler le fond, il y a de moins en moins de liquide qui est apparent. Donc maintenant, puisque j'en ai plus, je vais maintenant rajouter du bouillon de poulet. C'est à ce niveau-là qu'il faut commencer à regarder quand même assez prochement notre risotto. J'ai ici six tasses de bouillon de poulet. So this is six cups of chicken stock that I've heated. Normally I would be doing this on the stove top where I have two burners. So I would keep the chicken stock constantly warm. But since I don't have two burners, I'm going to keep it over here and hope that it stays warm enough. Donc l'important pour un risotto, c'est de garder les ingrédients chauds. Si je faisais ça sur mon, rond, sur mon four en arrière, j'ai plusieurs ronds, donc à ce moment-là, je pourrais garder 
mon bouillon chaud tout au long de ma processus de, de cuisson. Mais parce que je n'ai pas de rond induction à ce moment-là, je vais faire ça ici, je vais espérer que mon bouillon est chaud. Mais l'important avec le bouillon chaud, c'est que ça ne baisse pas la température du risotto et ça va rendre la cuisson plus rapide. Donc ça, ça l'aide d'une façon à faire, de, de la façon que c'est plus facile à faire le risotto si les ingrédients sont chauds. Très important. So this is one step, one important technique to making risotto much easier is you always keep your ingredients warm. So your stock is warm and your, your, uh, your pan of rice is going to be warm. Now you can see already with the temperature the way it is that the rice is already absorbing the liquid. I'm just going to take it down a little bit because I do not want this to cook too quickly. But you can see how I'm using the spatula to scrape the bottom and to stir the rice in. Now there's this kind of myth that you have to constantly stir a risotto. Yes, you do, but at the same time, no, you don't. You don't have to constantly be stirring the pan like this. You can just make sure that your rice isn't sticking to the bottom, keep an eye on it, add liquid when it needs it, but then I can go away and get a cup of coffee and come back. Donc, euh, une des mythes, c'est qu'il faut continuellement remuer un risotto. C'est un peu faux. Oui, il faut le mélanger. Oui, il faut garder un œil dessus pour que ça ne brûle pas au fond de la casserole. Mais en même temps, je peux racheter un peu de bouillon, remuer, aller chercher une tasse de café, revenir. C'est pas une question de continuellement remuer mon riz. Ça, c'est pas l'important de, 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 de l'affaire. Mais vous voyez, avec la température, ça commence légèrement à coller au fond. Mon liquide est absorbé. Je vais aller gratter mon riz, puis je vais racheter une autre louche de bouillon. Donc, c'est vraiment juste de regarder son riz, voir quand ça demande un petit peu, quand ça le soit. On rajoute une autre louche, on va aller gratter le riz au fond. Et on va laisser cuire, comme ça. So, that's generally the idea, is you look at your rice and you see when your rice is thirsty, when it needs the... The, um, the broth, and then you just add a little bit, and then you stir to make sure that the rice doesn't stick to the bottom. So that's it. That's the general idea behind a risotto. That's the secret technique, if you will, to getting a risotto to, the, to a, good, uh, a good texture. So we're going to sit here and we're going to cook risotto now. So <laughs> Murray, if you want to go get yourself a coffee, you've got time. <laughs> I'll take care of this. <laughs> and if anybody has any questions, I am all ears for questions today because I'm just going to be stirring a pot of rice. Donc, euh, on va regarder le risotto cuir, euh, le risotto. On, si vous avez des questions, euh, si vous voulez aller prendre une tasse de café, quoi que ce soit, vous avez en masse le temps. Si vous avez des questions à propos de la cuisine, quoi que ce soit, jardinage, euh, n'importe. Je suis là pour euh, discuter, <rire> parler de vos questions <rire> et je vais remuer mon riz en même temps. <rire> voilà. Je dois dire que je ne suis pas familier avec votre uh, 2019 château de formidable white wine. <rire> Is that a new one I haven't tried yet? So while I'm doing this, um, other interesting things that you could add into risotto. Butternut is only the uh, the one interesting the the one that I've actually suggested, but um, there are plenty of other things that you can add into a risotto to make them completely different every time you make it. Uh, the one that I'm making right now is very much the basic risotto recipe. So if you're making any kind of a risotto, you can just follow these same steps to get your risotto to the point where it has the butter and the Parmesan cheese in it. And then you can add a whole bunch of different uh, ingredients to it. So you could have it plain. You could definitely add some cubed ham and some peas to it and stir that in at the last minute just so it warms. Uh, same thing with bacon and peas. That's also an excellent combination. You could add, if you're going with peas, you could do a spring vegetable medley. So you could saute up some leeks with some peas, with some asparagus, and throw that in. It would be like a risotto primavera. 
Uh, other ones you could do is you could roast up some cherry tomatoes, which would be excellent. And they would add like a little bit of a sauce. You could add those to it for sure. And maybe a little drizzle of a pesto, a regular basil pesto or a radish pesto. If you happen to have any left from the one we made in the spring, that's also really, really good. Donc, euh, j'étais en train de parler de mon risotto. Celui-là ici, c'est vraiment un risotto de base. Donc, euh, faites avec euh, le beurre et le fromage parmesan à la fin comme finition. Et moi, je rajoute en tant que variation la courge, euh, la courge butternut rôti euh, avec euh, de la sauge fraîche de mon jardin. Mais vous pouvez facilement changer cette recette-là juste en changeant les ingrédients que vous mettez dedans à la fin. Donc, euh, je suggère que vous pouvez la manger telle qu'elle, en accompagnement, avec le beurre et le parmesan. Sinon, vous pouvez facilement faire euh, un risotto avec des cubes de jambon euh, et des, pois frais, des, des petits pois verts. Ce serait très, très bon. Si vous ne voulez pas le jambon, à ce moment-là, du bacon euh, gris, euh, gris croustillant, mélangé dedans aussi, ça serait très bon. Euh, si vous voulez faire quelque chose un petit peu plus saisonnier au printemps, quand vous avez des légumes du jardin, euh, peut-être des poireaux, euh, des jeunes poireaux sautés au beurre avec des petits pois verts et euh, des asperges, ce serait très très bon. Un risotto primavera avec des fines herbes. Vous pouvez aussi rôtir des tomates cerises au four jusqu'à temps qu'ils commencent à, 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 à laisser tomber leur jus et rajouter ça dans votre risotto. Ça va faire un risotto qui est un petit peu plus tomaté et avec une garniture d'un peu de pesto au basilic ou bien un pesto au radis comme on a fait au printemps. Ce serait très, très bon comme euh, variation. Ah, puis la meilleure, un risotto aux champignons. Donc, vous faites sauter vos champignons à la fin. Vous rajoutez ça dans votre risotto. Et si vous voulez aller à une étape de plus, vous pouvez utiliser des champignons séchés que vous réhydratez dans l'eau et vous utilisez cette eau-là comme votre eau de cuisson. Donc, vous allez avoir doublement le champignon dans votre risotto. So, a really, really good risotto would be a mushroom risotto where you saute your mushrooms and add them in at the end. But if you want double the mushroom flavor in your risotto, you buy dried mushrooms. You soak them in water and then you use that soaking water to cook your risotto. So, you'll get double the flavor. You'll get the mushroom flavor from the broth in your um in your rice, and you will get the mushroom flavor from the sautéed mushrooms in your garnish at the end. And that would be really good. See, now I'm thinking I should have done that one instead. <laughs> so you see how the rice is starting to um, expand, grow in size? There's a lot more rice in there than there was when I started. That's because I keep adding liquid and the grains of rice keep absorbing the liquid. So they just get bigger and bigger. Donc vous voyez comment mon riz est en train de agrandir, de grossir en grandeur. Plus que je rajoute mon liquide, le riz est en train de l'absorber au fur et à mesure de la cuisson. Et donc le plat devient de plus en plus grand. Voilà. And once I get to a certain point, I'm going to start tasting the rice. No. Just to see if it started to get soft. Donc, quand je viens à un certain point dans ma cuisson, je veux commencer à goûter au riz pour vérifier la cuisson des graines de riz. L'important, c'est que je veux pas une graine de riz qui est croquante. Je veux pas que ça colle dans mes dents, mais je veux quand même que ça, ça, ça garde sa, sa texture. Donc, un peu comme un, un, des pâtes al dente. So nobody has any questions about cooking, wants to know anything about food in Canada. Les personnes qui ont des questions, des curiosités à propos de la bouffe au Canada. De parler du sirop d'érable. <laughs> Je peux faire des suggestions de d'autres. <laughs> the cats are outside, I want. 
they're very happy. One of them even makes a cameo on the uh, on the recipe photos that I have posted online. But the cats are wonderful. They're not here. There's no tuna, so they're not interested. <laughs> Donc, I want qui est en train de demander comment vont les chats. <laughs> les chats vont très bien. Ils sont tous dehors en ce moment. Euh, J'ai pas de thon dans ma recette, donc ils sont aucunement intéressés avec ma cuisson aujourd'hui. Euh, si vous allez sur le site web plus tard pour regarder la recette, vous allez voir qu'il y en a un qui fait un cameo dans, un cameo dans un des photos. Euh, il est en train de me regarder pendant que je suis en train de préparer mon risotto de pratique au début de la semaine passée. Euh, sinon, ils sont en train de profiter des dernières journées de l'automne. <rire> Um, so they're actually taking advantage of some of the last warm days of fall right now. We had our first really heavy frost last night, so I had to pick all of the squashes to avoid um, losing them uh, to the frost. Donc, euh, on a cueilli dans le jardin les dernières grosses... Euh, euh, les dernières grosses euh, courgettes, courges dans le jardin parce qu'on a eu le premier gel hier soir. Donc, ça fait en sorte que toutes les plantes vont mourir. Pas nécessairement les courges, mais ils vont plus être nourris par les feuilles. Donc, euh, c'est euh, le temps de fermer le jardin, malheureusement. Des moments tristes dans l'année, quand tout commence à mourir et ensuite de ça, la neige commence à tomber. Mais ça porte la question, qu'est-ce qu'on commence à cuisiner rendu le temps que les jardins ne nous, euh, nous offrent plus la bonté de leur, de leur terre? Uh, it begs the question, what do we start cooking now once the gardens are not providing us with the goodness of, you know, their, their plants? Um, it's a little sad not being able to go out and pick fresh herbs and vegetables, go out and get spinach or lettuce or tomatoes in the garden and looking out at this vast snowy expanse out the window. But I do a lot of harvesting of the vegetables in the garden and preserving them for the winter. So my freezers are full. Uh, I do a lot of canning. Um, I do a lot of um, drying of stuff too. So yesterday, given that the frost was coming, was a very big day of harvesting all of the fresh herbs that wouldn't make it through the frost. Some will, some won't. Uh, the hardier ones will stay out there for another couple of weeks. But other than that, um, I'm trying to preserve as much of that flavor as possible. Um, tomato sauces are a big thing here. Um, we eat a lot of pasta with tomato sauce, so there are jars and jars and jars of tomato sauce put away for the winter with the tomatoes from the garden. And um, lots of herbs drying and lots of herbs in the freezers. So I've got parsley, I've got dill, I've got basil that has been put into jars, I've got chives in the freezer. I could go on and on really. Um, donc, euh, on, on fait beaucoup de, de préservation des fruits et légumes et fines herbes dans nos jardins, puisque l'hiver s'en vient pour pouvoir en profiter au maximum de nos jardins. Euh, quand la neige commence à tomber, à ce moment-là, on n'a plus de jardin. Et à l'intérieur de la maison, c'est trop petit pour garder des plantes. Donc, euh, on sèche beaucoup de fines herbes, on fait beaucoup de canage, de sauce tomate, de jus de confiture, euh, mes congélateurs sont remplis à bonder de fines herbes. Euh, J'ai un déshydrateur que j'utilise pour sécher des fines herbes aussi, de l'organ, euh, de la menthe séchée pour faire des tisanes, pour utiliser en cuisine, ça va faire comme ça. Donc, euh, on peut goûter euh, le bonheur du jardin tout le long de l'été, euh, tout le long de l'hiver, excusez. Mm. So, this is still... Still crunchy, but getting there. So I don't know if you can see the little, there we go. 
the little grain of rice is still white, so it's still a little crunchy in the middle when I taste that. So it needs a little bit of cooking still. But it's getting close. Definitely getting close. And I have seven minutes left on the butternut squash. So once that's ready, it should be ready at about the same time, I would think. Donc, euh, le riz est un petit peu croquant encore. Je viens d'essayer. Ils sont un peu blanches dans le centre. Et ça croque dans le dent. Donc, je vais continuer la cuisson un petit peu. La courge qui est dans le four va encore 7 minutes dessus. Donc, euh, on va attendre ça. D'après moi, ça va être fini pas mal en même temps. Donc, euh, pendant que ça, ça continue, je vais préparer mes ingrédients pour euh, la finition. Je vais juste tourner ça de côté. C'est encore chaud, donc c'est merveilleux. So now you'll see how you can actually do a few little things at the same time as you're doing rice. So here we go. I've got the butter that I'm going to use to finish with. I also have fresh sage that I took from the garden. This one didn't get frozen, so that's good. Donc, euh, je vais préparer quelques ingrédients de finition. J'ai mon beurre que j'ai gardé. Et j'ai de la sauge fraîche que j'ai coupée dans le jardin ce matin. La sauge n'a pas été affectée pour, par euh, le gel d'hier soir. Ça, c'est un petit peu plus euh, dur comme feuille. Donc, euh, on peut la laisser geler quelques fois sans, euh, sans la perdre. Donc, je vais prendre un petit bouquet ici. Et je vais enlever complètement les feuilles. Et vous voyez, je peux faire ça en regardant mon risotto en même temps. Mais je vais le faire quand même à côté. Parce que je veux pas que ça colle, je veux pas que ça brûle. On va mettre un petit peu plus. L'autre bouquet. Okay. Ça aussi, c'est super pour mettre au congélateur pour faire des risottos en hiver. Et je vais rouler ça un peu en cigare, comme ça. Et je vais couper. Je vais couper ça finement. Donc, on appelle ça une chiffonne. So, this is my, my fresh sage that I pulled out of the garden this morning. It didn't get frozen last night, which is good. So, I was able to use it today, but it's a much hardier leaf. So, it can handle a frost or two before actually shriveling up. But I'm going to chop that nice and fine. So this is called a chiffonade. And this is going to go into the risotto when I'm done with it. Now you can see the rice is sticking a little bit to the bottom there. So I'm going to go scrape that with the flat edge of my spatula. And I'm going to add a little bit more of the stock. There we go. More. So that's the sage there that's going to go in. And then the other thing that's going to go in besides the butternut is going to be some cheese. So I've got this hard cheese. Normally it would be Parmesan. This one here is a similar variety. And I usually do about a two ounce block, but you can never put enough cheese in there. On the side. Donc, euh, l'autre chose pour la finition, à part le, la courge rôtie, ça va être fromage, un fromage dur, savoureux. On peut mettre du parmesan, ça c'est classique. Moi j'ai un autre fromage dur, ça s'appelle du forté. C'est euh, un fromage estinien. Et je vais râper ça sur le côté ici et la rajouter à la fin avec le beurre. Oh, this is getting close, I'm going to say. That, try it again. There we go. More cheese. 
try not to make a mess. Put cheese everywhere. I would say if you're not making a mess, you're not doing it right, but this is cheese. You don't want to lose this. <laughs> I will say though is that no matter how much cheese you grate, you probably don't have enough. Could I use groats with this? What are groats? <laughs> Enlighten me, I want I have no idea what groats are. feeling I'm going to have to do some research after this. No, not <laughs> goats. No, not goats. Groats. <laughs> I have heard of people making, oh, here we go, groats or berries are the hulled kernels of various cereal grains such as oat, wheat, rye, and barley. Groats are a whole grain that include the cereal germ, fiber bitch, bran portion of the grain as well as the endosperm which is the usual product of milling. Okay. Um, so I have heard of people doing a risotto with barley. I'm not sure if barley falls within that category. But um, I think the only real um, important factor in using any other kind of grain in here besides the rice is to make sure it's a grain that releases a lot of starch. The reason for that is if you don't have the starch, you won't get the creaminess. It'll cook, but it'll end up being a drier product. I know that barley is a little bit starchy, but not enough. So oftentimes you have to add an element of creaminess to it. So a yogurt, a sour cream, um, something like that to add that creaminess that the risotto naturally has. So that was my stove singing to me that my stuff is done. Um, donc, I want to try to ask if we can use something that is called groats in the recipe at the place of the riz, I imagine. Um, C'est uh, Dans le fond, c'est un mélange de, de grains, de céréales, de céréales différents. Euh, comme de l'avoine, comme du blé, comme du seigle. Euh, si on peut utiliser ça à la place du riz, je crois que oui. Je sais que j'ai déjà fait des essais avec un risotto avec de l'orge. Mais qu'est-ce que je dirais, c'est que en autant que les graines sont, euh, que les céréales sont, ont beaucoup plus un côté féculent, à ce moment-là, on pourrait les utiliser. Sinon, vous êtes en train de faire un cuisson avec des grains qui vont juste cuire, qui vont pas faire la sauce, qui vont pas épaissir la sauce la façon que le riz le fait, qui n'est pas mauvais. Mais je suggérerais, si vous cherchez ce côté crémeux que le risotto a naturellement, Il faudra rajouter un ingrédient crémeuse à la fin, comme un yogourt nature, euh, crème sûre, crème fraîche, quelque chose comme ça. Je dirais quand même en petite quantité. Mais si vous recherchez ce côté crémeux que offre le risotto, ça serait peut-être quelque chose qui manquerait à ce niveau-là avec les, les graines, les céréales autres que le riz. Mais ça se pourrait quand même faire... Um, je sais que j'ai déjà fait l'expérience avec la cuisson de d'avoine, euh, de, de, fa, de farine de maïs, de euh, cornmeal, avec un bouillon à la place de l'eau. Et ça donne beaucoup plus de saveur. Donc, j'irais pratiquement à dire que ça donne ce côté-là en utilisant des céréales. So, I know that I have done cooking with barley, with uh, oatmeal, with cornmeal using not water at the base, but with a chicken stock instead, and you get a lot more flavor in your dish at its base rather than just using the water. So you're kind of using that same technique of adding extra flavor by adding a stock. 
like I said, if you're looking for risotto creaminess and you're using the groats or other cereals, I think you would probably um, need to add some sort of creamy element. Mm, not getting really close. Okay, so now I'm going to explain how you would go about finishing this off. Right, Okay, so um, cornmeal uh, pad um, you would use to make polenta. So you would use your cornmeal and you would cook it boiling in chicken stock. And you would get this really creamy, um, like a porridge that you can then add butter and cheese to and you serve it with savory dishes. So like a, um, a really hearty, meaty tomato sauce on top of the polenta. And you can let it chill and it can make a loaf and then you slice it and you fry it up. So it has different um, applications. Donc, uh, Pride est en train de trouver l'intéressant l'idée du farine de maïs. J'ai expliqué que c'est qu'est-ce qu qu'on utilise à la base pour faire du polenta. Donc, le polenta, c'est la farine de maïs cuit en bouillon de poulet, bouillon de bœuf, um, jusqu'à temps que ça fait comme um, un gruau. Ensuite, on rajoute du beurre, un peu de parmesan. Et ça marche très bien comme base pour euh, une bonne sauce riche, onctueuse, avec de la viande dedans. Euh, donc, si on faisait quelque chose avec un palette de veau, sauce tomate, on pourrait servir la viande par après sur de la polenta crémeuse. Sinon, on peut aussi le faire réfrigérer en moule à pain, couper des tranches et après ça, frire les tranches de polenta comme base à quelque chose d'autre. C'est très, très bon. Ça aussi, c'est italien. Euh, donc, euh, mon riz est prêt. Il est al dente en ce moment. So, my rice is ready. It's al dente. And you can see it got about four to five times bigger than it did at the start. This is when we decide if we want a creamy polenta or a drier polenta. Uh, polenta. Pad, what are you doing to me? Now I'm cooking polenta. Um, th so this is where we decide if we want a creamy risotto or a drier risotto. So if we want a drier risotto, we're going to let it cook down a little bit more to absorb more of that liquid. If we want a creamier risotto, we're going to add just a little bit more chicken stock and we're going to let that thicken to make that nice sauce. I prefer a risotto that's creamier, but some people like it a little bit drier. I don't mind eating it out of a bowl with a spoon. Donc, euh, maintenant, mon riz est cuit. C'est à ce moment-là que je vais décider si je veux un risotto qui est plus sec ou bien plus onctueuse. Si je veux un risotto qui est plus sec, à ce moment-là, je vais laisser la cuisson continuer légèrement sans rajouter plus de bouillon jusqu'à temps que ça l'absorbe vraiment le liquide que je veux pas. Euh, vous n'allez jamais avoir un risotto qui va ressembler à du riz. Il va toujours avoir un côté crémeuse, mais vous pouvez le rendre un petit peu moins crémeux que je l'ai ici. Moi, j'aime ça que ça soit un risotto qui est plus onctueux. J'aime ça la sauce. Ça me dérange pas de le manger dans un bol avec une cuillère. Ça fait plus reconfortant. Donc, je rajoute quelques louches, ben, demi-louches de plus du bouillon de poulet dedans et je le fais cuire juste légèrement de plus pour la laisser épaissir et faire la sauce crémeuse. Donc, vous voyez comment c'est vraiment onctueux en texture. Là, je vais fermer mon rond complètement. So if you're doing this on the stove top, you turn, you turn off your burner at this point. And you can see, I have basically no chicken stock left. There's just a little bit. That's good. That means I used all of that in here. So I can take this away now. And I have my butter. There we go. So this is ready. Now I can finish this with some of these ingredients. So I'm going to get out my butter and that's going to go in there. And I'm going to add in my Parmesan cheese. Donc, pour finir le risotto, à la base, je mets mon beurre et je mets mon fromage Parmesan. Puisqu'il y a déjà du sel dans le bouillon de poulet, j'en rajoute pas, mais je vais rajouter du poivre noir. Ça, c'est euh, question de savoir. Si vous aimez ça avec le poivre noir, vous pouvez en mettre. Pas besoin. Mais vous n'aurez pas besoin de sel. So, I don't add salt because there's enough from the cheese and from the chicken stock. 
And I'm going to stir this in. Till the butter is melted. And you'll see that the butter and cheese actually make it more creamy. So you might want to keep that in mind when you're testing out for your creaminess. Vous voyez que le beurre et le fromage rajoutent encore un autre côté d'onctuosité au risotto. Donc peut-être garder ça en tête quand vous finissez votre risotto jusqu'à la fin de la cuisson si vous voulez le rendre un petit peu plus sec pour pouvoir aller à ce niveau-là. Mais pour moi, ça c'est parfait comme texture. Ensuite, j'ai mes courges ici. Donc, vous voyez, il y a un petit côté doré sur le, sur le dessus. Donc, bien grillé, bien mou. Regardez comment c'est bien, bien tendre. Si je goûte ça, oh yeah! Bon. <rire> Donc, je vais juste les enlever. Maintenant, j'ai du butternut dans la bouche. So, this is my squash that I roasted. You'll see there's nice crispy tops and bottoms, but they're super tender in the middle. If you like them less toasted than this, you could go for about 30 minutes. It'll probably be just right. So now, in my basic risotto, I'm going to add in my butternut. Donc, dans le risotto de base, je rajoute la courge aussi. Et je rajoute aussi la sauge en chiffonade. So I'm going to add my butternut and my sage. And then I'm going to just gently stir that so I don't break the cubes up too much. Donc je remue délicatement pour ne pas briser les cubes de courge. And now, the heat of the risotto is actually causing the sage to release its beautiful scent into the kitchen, so it smells really good in here. Donc, la chaleur de mon risotto est en train de cuire un petit peu la sauge et la senteur qui est en train d'imbiber ma cuisine au complet. C'est magnifique. All right. So, to finish this up, we now grab a bowl. And the only way to serve risotto is with a ladle. We got one of those. So I'm going to grab a nice big ladle of this. You can see all the beautiful pieces of butternut in there. Donc je fais ça avec une louche. C'est beaucoup plus facile à servir avec une louche. Voilà. Un petit peu de la sauge du jardin que j'avais tantôt. Voilà. Et puisqu'il me reste juste quelques petites affaires dans mon jardin, j'ai des petites fleurs comestibles. Je vais mettre ça en même temps. Parce que pourquoi pas? Ça arrange, c'est cute. There we go. Now we don't see that sage, so we're going to add a few more. And that, right there, is your butternut squash risotto with sage in it, cooked from A to Z, and it's delicious. <laughs> there you have it. Donc, voilà votre risotto courge rôti et sauge fraîche du jardin, euh, avec une petite garniture de fleurs et de sauge fraîche. Et je ne l'ai pas brûlé en plus. <laughs> I didn't burn it too. So, hey, there we go. <laughs> so, thank you everybody for uh, sticking around and watching me stir a pot of rice for a half hour. <laughs> I'm glad you hung on. <laughs> and uh, I look forward to uh, cooking another awesome dish with you next time. So, have a great afternoon and... Uh, Enjoy cooking some risotto. Look forward to seeing you. Look forward to seeing you again in a month. Donc, euh, merci d'avoir euh, 
euh, tenu l'attention pour euh, 30 minutes de brassage de riz. Euh, je suis contente que vous soyez là euh, pour tout, le, tout au long de la recette. Et euh, j'ai hâte à vous revoir dans, euh, dans un mois avec un autre cours de cuisine. Merci. Bye.